नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग के लिए हम नॉर्मली किस तरीके से आ, कोई भी जो है वो कंपाइलर यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम जो है वो कोडिंग कर सकते हैं नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो है वो जी का जो कंपाइलर आता है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं लेकिन अगर हम किसी को पढ़ाना है या तो फिर आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करनी है तो मुझे लगता है कि मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ डेव सी प्लस प्लस ये किस तरीके से और आपको क्यों यूज़ करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या तो फिर आप जनरली उसके बेसिक स्टेप के ऊपर हो तो ये डेव सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो आपको कैसे काम आ सकता है तो मैंने जनरली डेव सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है उसके बाद आपको कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो जनरली आपको फाइल मेन्यू में जाना है और न्यू न्यू के बाद आपको यहाँ है सोर्स फाइल जैसे आप सोर्स फाइल करेंगे तो आपके सामने कोड लिखने के लिए एक विंडो आ जाएगी और ये बहुत बड़े अक्षरों में आप इसको लिख सकते हो जो भी लिख सकते हो फिलहाल मैं आपको एक बेगी सिंपल जो हेलो प्रोग्राम है वो टाइप करके यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्लूड H उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं मेन जो बेसिक हम जो लिखते हैं और यहाँ पे दूसरी बात अच्छी ये है कि आप जो लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कलर के अंदर से बात आ जाएगा यानी कि आप कोई भी इसमें मिस्टेक आपकी नहीं होगी जैसे आप एक ब्रैकेट बनाओगे तो उसके साथ दूसरा ब्रैकेट अपने आप बन जाएगा अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट डाल लेते जैसे कि यहाँ पे लिख देते दिस इज द सैम्पल प्रोग्राम ठीक है यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये एक सैम्पल प्रोग्राम है ये कोई सीखने के लिए हम बना रहे हैं ठीक है अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एप वेलकम टू सी प्रोग्राम इन सी प्रोग्राम ठीक है इतना लिख दिया था उसके बाद सेमी कॉलन से स्टेटमेंट का एंड कर देते हैं बाद में आप जो है वो और भी कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं फिलहाल मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ ठीक है इतना करने के बाद हम इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऊपर कि आप जो कंप्यूटर यूज करते हो वो अगर 32 बीट है तो यहाँ पे जो आपको 32 बीट वाले सेलेक्ट करना है अगर आप 64 बीट कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें आपको ये वाला यूज करना है इसमें बहुत याद रखना है कि अगर आप सिक्सटी यूज करते हो तो आपको 64 फोर ही सिलेक्ट करना है अगर आप 32 टू बीट सिलेक्ट करते हो तो थर्टी टू बीट ही सिलेक्ट करना है अगर आप गलत से यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा कैसे पता करेगा कि सिक्सटी फोर या थर्टी टू बीट तो सिंपल है आप जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हो यहाँ पे कंप्यूटर को बराइट क्लिक करके प्रॉपर्टी और जैसे प्रॉपर्टी देख जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे दिख रहा है थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये जो थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी है तो उस तरीके से आपको वही ऑपरेटिंग सिस्टम वाला थर्टी टू बीट है तो थर्टी टू बीट यहाँ पे रखना है मैंने यहाँ पे रख दिया थर्टी टू बीट इसके बाद जो इसको मैं हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस और सेव करने के बाद यहाँ पे हम चूज करेंगे कि जैसे मैं लिख देता हूँ सैम्पल फाइल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल एस एम पी एल सैम्पल ओके okay, लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं सेव जैसे हम सेव करेंगे उसके बाद आप उसको रन कर सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट में जाकर पहले कंपाइल करेंगे कंपाइल करने से आपको यहाँ पे नीचे एरर या वार्निंग वगैरह होगा तो वो दिखा देगा फिलहाल इस प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है या फिर कोई वार्निंग नहीं है और उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल ई फाइल भी जनरेट हो गई है माई डॉक्यूमेंट भी ठीक है वहाँ जाकर भी आप उसको देख सकते हो अभी फिलहाल मुझे उसको रन करना है यहाँ पर लिखा है रन रन करेंगे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाएगा वेलकम टू द सी प्रोग्राम जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया है ठीक है इसको हम बंद कर देते हैं इस तरीके से आप इस अक्सरों को छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करो और माउस का स्क्रॉल अगर आप आगे या पीछे करेंगे तो इस तरीके से आप सिंपली इसको आगे या पीछे कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए बेसिक अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और उसमें आपको प्रोग्राम बनाने या फिर सीखना है तो एक अच्छा सा आईडी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि जिसमें आप प्रोग्राम बना सकते हो और उसे वहीं से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है हाँ प्रोग्राम तभी रन होगा जब आप फाइल को सेव करोगे इसलिए सेव करना जरूरी है और यहाँ पे जो आप फाइल बना रहे हो वो सी पी पी यानी कि सी प्लस प्लस के नाम से सेव होगा क्योंकि सी के बाद आया सी प्लस प्लस 
और C++ की फाइल में आप C का प्रोग्राम भी लिखोगे तब भी रन कर सकते हो और C++ का भी अगर आप लिखते हो तो भी आप उसको रन कर सकते हो तो ये जो है वो एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि देव C++ प्लस प्लस जो एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है आपके लिए हो जाता है इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं नॉर्मली जो आपको काम करने में मदद करते हैं ठीक है सर्च करना अगर आप कोई कोड उसमें सर्च करते हो किसी फंक्शन के ऊपर प्रॉपरली जाना है बहुत सारे स्टेट स्टेटस बार टूल बार वगैरह एक्टिवेट भी करना है तो आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो ठीक है एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो एग्जीक्यूट करते वक्त भी इसको आपको आ, अलग अलग ऑप्शन आपको मैं यहाँ पे मिल जाते हैं ठीक है डिबर्ग वगैरह के बाद में और भी टूल्स हैं जिसमें नॉर्मली जब सेटिंग आपको मिलती है तो वहाँ से आप उसको अपने यूज़ के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हो और नॉर्मली सब विंडोज़ वगैरह आपको ऑन ऑफ करना था एक बेसिक सा सिंपल सा आपको और ये व्यू मिलता है और उसमें से आप आसानी से कोई भी सी प्रोग्रामिंग को रन करना है तो कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आप और भी अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हो तो हम वीडियो बनाते रहते हैं इस चैनल के ऊपर ज्ञान विज्ञान के और यहाँ पे आपको कुछ नया और जल्दी सीखने को मिले ऐसा हम ट्राई करते हैं तो बस आज के वीडियो में इतना ही है ये वीडियो आपको कुछ नया लगा या फिर आपको फिर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कुछ राय बताना चाहते हैं तो इसको कमेंट में आप जरूर लिखें और ये वीडियो आप अगर आप दोस्तों के साथ भी अगर दूसरे आपके फ्रेंड भी प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो ताकि उनको भी इस बात का पता चले नॉर्मली और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का आता है विजुअल सी प्लस प्लस आता है ठीक है कोड ब्लॉक्स आता है तो वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ठीक है मैं नॉर्मली जो पर्सनली नॉर्म यूज़ करता हूँ बेसिकली जो कम सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए तो वो मुझे लगता है कि ये अच्छा है तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तब तक करिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए नमस्कार